today we are going to start with the next class of consumer equilibrium that is class 2 and today we are going to discuss about consumer equilibrium single commodity case from this first point we need to discuss about the situations under consumer equilibrium consumer equilibrium utility analysis it means consumer equilibrium under cardinal approach can be classified into two parts one is consumer equilibrium single commodity one is consumer equilibrium two commodity single commodity means a situation where a consumer is consuming single commodity and two commodity means a situation where a consumer consumes two commodity as we have already discussed in the previous class consumer is an economic agent consumer is an economic agent जो क्या करता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है कंज्यूमर एक तरह का इकोनॉमिक एजेंट है जो क्या करता है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है किस चीज के लिए कंज्यूम करता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर का मेन मोटो सेटिस्फैक्शन होता है जो चीज है उसको कंज्यूम कर ले जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज कर ले और वहां से वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके तो मीनिंग भी वही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और कंज्यूमर उस लेवल को चेंज नहीं करना चाहता देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड हैविंग नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंजेस इन इट अजम्पशन इज सेम एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू जैसे लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस की वैसे ही है वापस रिकॉल कर लेते हैं रेशनल कंज्यूमर मींस द कंज्यूमर इज वाइज वो अपने पैसे को प्रॉपर्ली स्पेंड करेगा होमोजेनस यूनिट जो चीज है वो एक जैसी है no change in taste prices and preferences cardinal measurement of utility means that satisfaction is measured in numbers last word is mu m remains constant marginal utility of money remains constant now come to the next heading hey hey kya ho kya hai maine ke assumptions clear hai koi problem nahi hai class mein hum already discuss ki kabhi bhi kisi law ko explain karte hain usko five headings mein classify karega but the next thing is jab bhi koi equilibrium aayega उसके अंदर एक हेडिंग और ऐड हो जाएगी उस हेडिंग का नेम के कंडीशंस कंडीशंस बताएगा कि क्या-क्या सिचुएशंस होती हैं तो फर्स्ट कंडीशन तो इजी है एम यू विल फॉल ऑन एडिशनल कंजम्पशन या फिर इसकी जगह लिख लो एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स व्हाट डस इट मींस एम यू विल फॉल ऑन एडिशनल कंजम्पशन As per law of the MU, कल हमने ये तो डिस्कस किया था जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करता जाएगा जो उसका एडिशनल सेटिस्फेक्शन है या फिर जो एम यू है वो क्या होता जाएगा रिड्यूस होता जाएगा एम यू एक्स विल फॉल ऑन एडिशनल कंजम्पशन नेक्स्ट सिचुएशन एम यू एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल्स टू एम यू और इट कैन बी रिटर्न एज एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इन टू एम यू अब सिचुएशंस क्या है क्या क्या बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं एम यू एक्स मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स दिस कीप्स ऑन फॉलोइंग विद द इंक्रीज इन द आउटपुट याद रखना ये चीजें क्या होती जाएंगी कम होती जाएंगी पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पी एक्स मीन्स द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी जो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है बिकॉज एक एजम्पन थी नो जन इन टेस्ट प्राइस एंड प्रेफरेंसेस एम यू एम मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट है नाउ द सिचुएशन इज फर्स्ट कंडीशन क्लियर है एम यू एक्स विल फॉलो एन एडिशनल कंजम्पन दैट इज एज पर द लॉ ऑफ डी एम यू सेकेंड कंडीशन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू और The ratio of M U X upon P X equals to M U M. So, I will repeat the round. The ratio of M U X upon P X equals to M U M. Now, what we are doing? We should do it easily. So, here we have selected the units: one, two, three, four, and five. Then, we are going to do M U X because as per the situation, we will create such a situation. 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 फर्स्ट एम यू एक्स लिख लेते हैं अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये राइज होता है बिकॉज एम यू विल फॉल ऑन एडिशनल कंजम्पन जैसे जैसे कंजम्पन बढ़ाते जाएंगे एम यू क्या होता जाएगा फुल यहां देखो ये सिचुएशन बढ़ रही है कंजम्पन की और एम यू एक्स क्या हो रहा है कब हो रहा है क्लियर है ना पी एक्स इज ऑलवेज सेम एम यू एम इज ऑलवेज सेम जो हमें सिचुएशन चाहिए वो चाहिए बेटा पी एक्स इंटू एम यू जो हमें सिचुएशन चाहिए वो किसकी चाहिए पी एक्स एन टू एम यू एम की 
सिंपल वर्ड्स में देखा जाए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये और ये इक्वल होने चाहिए जब हम कंपैरिजन करेंगे ना इन दो सिचुएशंस का करेंगे वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन क्लियर है हम क्या करते हैं प्राइस को कुछ पेज यूं कर लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस को ये दिस तो एमएम को मैंने वन इज यूं कर लिया जब प्राइस को एट इज यूं किया एमएम को वन इज यूं किया तो ये कितना आ जाएगा 8 8 8 8 8 इसको क्या बोला गया px into mum बोला गया अब कंपैरिजन करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पे mux मतलब इन में से कोई वैल्यू px into mum के बराबर मींस यहां वैल्यू बराबर ये तो वैल्यू सॉरी सेम है 8 है तो यहां पे जब 8 आया तब वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं ये सिचुएशन किसकी है ध्यान से समझो mux px into mum या फिर ये सिचुएशन किसकी आ गई अब ऊपर वाली सिचुएशन में कंपैरिजन करें इन दोनों सिचुएशंस में एमएक्स 12 है और ये 8 है एमएक्स 10 है और ये 8 है इट मींस एमएक्स ग्रेटर देन पीएक्स इनटू एमएक्स एमएक्स से वो ज्यादा है किससे ज्यादा है पीएक्स इनटू एमएक्स से और यहां पे नीचे अगर देखा जाए तो एमएक्स लेस देन px into mm because here value 6 has less than 8 and 4 has less than 8 ab situation ye aati hai ki jo value x zyada hai means ye situation hai to hum equilibrium kaise attain kar sakte hain ya fir value x kam hai to equilibrium kaise attain kar sakte hain ye to equilibrium ki situation hai in sare situations ko as per the diagram samajhte hain dhyan se samajhna hai x axis point of origin y axis ya value x px into mm और यहां आती है units मतलब दो लाइन बनानी है हमें एक लाइन बनानी है px into mm की और एक लाइन बनानी है mx की px into mm की लाइन तो क्लियर है आपकी ये लाइन बनेगी पैरेलल इसे क्या बोला px into mm एक लाइन बनानी है mx की वो हमेशा क्या होनी चाहिए फॉल होनी चाहिए ये फॉल हो रही है इसको क्या बोल दिया ये mx की लाइन क्लियर है यार एज पर द डायग्राम तो क्लियर है जस्ट पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा इक्विलिब्रियम बोला जाए तो मतलब ये ओक्यो यूनिट्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है बट जब भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं हमें दोनों सिचुएशंस बतानी पड़ती हैं वन इज बिफोर द इक्विलिब्रियम वन इज आफ्टर द इक्विलिब्रियम अब ये सिचुएशन देखो इस पॉइंट को ए लेबल कर दो इट मींस दिस इज अ सिचुएशन वेयर एमएक्स इज ग्रेटर देन पीएक्स इनटू एम तो एक्सप्लेनेशन भी लिख लेता हूं सीधा साथ साथ एट पॉइंट ए mux is greater than px into mu it means mx zyada hai mx zyada hai means usko kya bola jata hai gain of utility ki satisfaction jata hai usse kya bola gaya gain of utility when the situation is of gain of utility to hame utility ko kam karna hai to kaise karte hain consumption ko badha dete hain gain of utility ya consumption ko kya kar denge badha dete hain ki lete hain consumption should be increased consumption should be increased now the situation is jab consumption increase ho jayegi to mx kya ho jayega fall ho jayega because yahan dekho na jaise jaise consumption badhti ja rahi hai mx kya hota ja raha hai fall aur ye kab tak chalega jab tak equilibrium attain nahi kar leta aise se in the situation explain kar do isko b point table kar do isko bolo mx less than पीएक्स एक्वेरियम तो यहाँ लिख देते हैं आर पॉइंट बी एमएक्स इस लेस देन पीएक्स एंड टू एमएम गेन की जगह क्या आ जाएगा लॉस ऑफ यूटिलिटी इंस्टेड ऑफ गेन ही क्या आ जाएगा लॉस ऑफ यूटिलिटी तो यहाँ पे कंसम्प्शन क्या आ जाएगा डिक्रीज जब कंसम्प्शन डिक्रीज हो जाएगी तो एमएक्स क्या हो जाएगा इंक्रीज एमएक्स क्या हो जाएगा इंक्रीज ही कब तक चलेगा जब तक एक लिमिट में बने नहीं सिचुएशन से इक्वल करो जब पहले वाला पॉइंट था वो इक्विलिब्रियम नहीं था बाद वाला पॉइंट है वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है पहले वाला इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है बिकॉज़ सेटिस्फैक्शन ज्यादा है सेटिस्फैक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो यहां पर यूज करेगा q0 से q1 पे आ जाएगा ठीक है जी जो बाद वाली सिचुएशन है वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है इसके लिए क्या करेंगे कंजम्पशन कम कर देंगे 
तो कंजम्पशन कम करेंगे तो क्या आ जाएगा q1 से q पॉइंट पर सो बिकॉज़ हमारे लिए ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है और दिस वाज द सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक ऐसे सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो इस लेवल को चेंज नहीं करना चाहता न्यू चेंजेस जब भी किसी इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करोगे एक नई हैपिंग ऐड हो जाएगी उसे क्या बोला जाएगा कंडीशंस उसे क्या बोला जाएगा कंडीशंस ये सारी चीजें नोट डाउन करो वापस रिकॉल करो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कमोडिटी वाली सिचुएशन क्या थी एक बार रिकॉल करें वापस फर्स्ट था सिंगल कमोडिटी केस अगला कौन सा था टू कमोडिटी केस सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है और टू कमोडिटी केस के अंदर टू कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस मतलब कार्डिनल अप्रोच के अंदर कौन सी सिचुएशन करी हमने सिंगल कमोडिटी केस रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे